மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜஸில் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் காலேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பதுலேயே ஹாஸ்பிட்டலாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்தியாவிலேயே பழமை வாய்ந்த ஒரு மருத்துவ மருத்துவ கல்லூரி ப்ளஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜினுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒருடைய கட் ஆஃப் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ இது மாதிரி எல்லா ரவுண்ட்ஸ்லேயும் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு என்ன ரேங்கில் க்ளோஸ் ஆச்சு அட் த சேம் டைம் இந்த காலேஜினுடைய சீட் மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அண்ட் இந்த காலேஜ் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீடெயில்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா என்ன மார்க் எடுத்தால் இந்த மாதிரியான கல்லூரிகள் எல்லாம் சேர முடியும் அப்படிங்கிறத முன்னக்கூட்டியே தெரிஞ்சு வச்சுட்டு எக்ஸாமினேஷனில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறோம் ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதில் ஆரம்பித்தாங்க ஹாஸ்பிட்டலாக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த காலேஜினுடைய வெப்சைட் டீட்டெயில்ஸும் நம்மளுடைய ஸ்லைடில் இருக்குது ஸோ மெடிக்கல் காலேஜில் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப அதிகமான மாணவர்கள் விரும்பி எடுக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜுங்கிறது ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மாணவர்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற பேஷன் ஃபோ சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கட்டும் ராஜீவ் காந்தி அதாவது மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கட்டும் கீழ்பாக்காக இருக்கட்டும் இல்லை செங்கல்பட்டாக இருக்கட்டும் இதில் எல்லாத்துலேயுமே பேஷன் ஃபோ அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் நீங்கள் பேஷன் ஃபோவை பற்றி இந்த காலேஜில் எஸ்பெஷலி ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் பேஷன் ஃபோ அப்படிங்கிறது என்ஆர் மசாக இருக்கும் அண்ட் மாணவர்கள் படிக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பேஷன்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய பேஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த இதில் சீட் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தலாம் இந்த காலேஜ்லேயும் டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இந்த காலேஜில் பிஜியும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இந்த டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எம்எம்சியில் எப்படி பிரிச்சிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டேட் கோட்டாக்கும் தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸ்ங்கிறது ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு அதாவது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு வந்து தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்றாங்க ரிமைனிங் சீட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சீட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கோட்டாக கொடுக்குறாங்க அந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்ல சிக்ஸ்டீன் சீட்ஸ் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் படித்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த அரசு மாணவர்கள் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பதினாறு இடங்களும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இடங்கள் மற்ற மாணவர்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஓப்பன் கேட்டகரி அது மாதிரி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி இந்த மாதிரி கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓப்பன் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் சீட்ஸ் வந்து இருக்குது பிசி கேட்டகரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி டூ சீட்ஸ் பிசிஎம்க்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ஸோ செவன் சீட்ஸ் எம்பிசிக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ தேர்ட்டி நைன் சீட்ஸ் எஸ்சியில் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் சீட்ஸ் வந்து இருக்கும் எஸ்சியில் த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ சிக்ஸ் சீட்ஸும் எஸ்டியில் வந்து ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு டூ சீட்ஸும் இந்த இடத்துல வந்து வரும் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் இயர்லேயும் ஃபாலோ பண்ணாங்க அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ நிறைய மாணவர்கள் நிறைய பேரண்ட்ஸ் போன வருஷம் கவுன்சிலிங்லேருந்து நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் எல்லா மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு வேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த காலேஜ் மட்டும் இல்லை எல்லா கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயும் ஒரே மாதிரியான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்குது பட் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் முன்னப்பின்னா இருக்கலாம் பட் அப்ராக்சிமேட்லி ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வரும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள எல்லாமே முடியும் டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபா தான் எல்லா காலேஜ்லேயும் இந்த வருஷம் ஏதாவது ரிவைஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் போன வருஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபா அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து ஃபீஸாக இருந்துச்சு
அப்படிங்கிறது வந்து மாணவர்களுடைய எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அதனால் இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ டேரக்டாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்க்கு ஓப்பன் கேட்டகரி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நடந்துச்சு செகண்ட் ரவுண்டில் எக்ஸ்டெண்டட் மாப் அப் ரவுண்டில் இதில் எந்த சீட்டும் வரல ரவுண்ட் டூவில் ரீஅலாட்மெண்ட் வந்தாங்க மாப் அப் ரவுண்டில் ரீஅலாட்மெண்ட்டும் நடந்துச்சு ஸோ அதனால் எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ கிடச்சி ஓப்பன் கேட்டகரியில் டூ ஹண்ட்ரட் தான் அதனுடைய ரேங்க் ஸோ பிசி கம்யூனிட்டிக்கு சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கிடச்சி த்ரீ நைன்ட்டி உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆச்சு பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கிடச்சிச்சு ஃபைவ் நாட் எயிட் அதனுடைய ரேங்க்கு ஸோ எம்பிசிக்கு சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டு கிடச்சிச்சு ஸோ ரேங்க்கும் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் தான் ஸோ எஸ்சி கம்யூனிட்டியில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன்க்கு கிடச்சிச்சு என்ன ரேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது ரேங்க் எடுக்கிற மாணவருக்கு சீட் கிடச்சிருந்துச்சு ஸோ எஸ்சிஏக்கு வந்து நானூற்றி எண்பது ஆறாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு எஸ்டிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஆறாயிரத்தி மூணு அப்படிங்கிற ரேங்க் இருந்த மாணவருக்கு வந்து சீட் கிடச்சிருந்துச்சு ஸோ இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற முக்கியமான ஒரு அப்டேட் ஸோ மாணவர்கள் இதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் இருக்கிற இந்த மார்க்ஸை விட அதிகமான மார்க் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எம்எம்சியாக இருக்கட்டும் ஸ்டான்லியாக இருக்கட்டும் கீழ்பாக் மதுரை கோயம்புத்தூர் சென் இந்த மாதிரி எல்லா காலேஜஸுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ நல்ல காலேஜஸ் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வைஸ் டெசிஷன் அண்ட் அதுக்காக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு தான் ஆகணும் எக்ஸ்டெண்டட் ரவுண்ட் ஒனில் எந்த விதமான சீட்ஸும் இதில் வந்து வேகன்சி இல்லை ஸோ அதனால் அதில் எந்த ரவுண்ட் இதுவும் வரல ரவுண்ட் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ரீ அலாட்மெண்ட் வந்துச்சு ரீ அலாட்மெண்ட் எந்தெந்த கேட்டகரினா பிசி கேட்டகரியில் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடச்சிச்சு ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எடுக்கிற மாணவருக்கு சீட் கிடச்சிருந்துச்சு பிசிஎம்க்கு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் சீட் கிடச்சிச்சு ஃபைவ் எயிட்டி செவன் அப்படிங்கிற ரேங்க்கு எஸ்சி கம்யூனிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அண்ட் மூவாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது ரேங்க் இருக்கிற மாணவருக்கு சீட் கிடச்சிச்சு ஸோ இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு அந்த அந்த செகண்ட் ரவுண்டில் கிடச்ச கடைசி மார்க் மாப்பப் ரவுண்ட்லேயும் ரீ அலாட்மெண்ட் பண்ணாங்க அட் த சேம் டைம் அலாட்மெண்ட்டும் நடந்துச்சு பட் இந்த காலேஜஸில் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் எதுவும் இல்லை ரீ அலாட்மெண்ட் தான் இருந்துச்சு ஸோ ரீ அலாட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் கேட்டகரியில் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு ரீடைன் தான் பண்ணாங்க ரீடைன் ரீடைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவங்க வந்து அதே காலேஜில் அந்த கடைசி மார்க் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் கேட்டகரியில் லாஸ்ட் மார்க் இருந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த காலேஜ் வந்து வேறு எந்த காலேஜுக்கும் மூவ் ஆகலை மூவ் ஆகிருந்தார் அப்படின்னா அங்கே வந்து வேகன்சி வந்திருக்கும் ஸோ யாருமே ஓப்பன் கேட்டகரியில் யாருமே மூவ் ஆகலை அப்படிங்கிறதுனால ரீடைன் அப்படின்னு சொல்லி தான் இருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ அதை பற்றி நம்மளுடைய பழைய வீடியோஸ் பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு புரியும் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக நம்ம சேனலோட ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா த்ரூ அவுட் த கவுன்சிலிங் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ரீ அலாட்மெண்ட் நடந்துச்சு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கிடச்சி ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் இருந்துச்சு செகண்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட் ரவுண்ட் மாப்பு ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நாட் சிக்ஸுக்கு கிடச்சி ஸோ ரீ அலாட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட கிடைக்கும் அப்போ ரீ அலாட்மெண்ட்னா என்ன சார்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு காலேஜில் நீங்கள் சீட் எடுத்தணும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் கிடைக்குதோ அந்த காலேஜில் நீங்கள் சீட் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் ரவுண்ட் அண்ட் மாப் அப் ரவுண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அந்த காலேஜில் நீங்கள் இருப்பீங்க சேஃபாக உங்களுக்கு ஒரு சீட் இருக்கும் அந்த சீட்டை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ரீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ரீ அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது வேகன்சி விடுவாங்க ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கு முன்னாடி வேகன்சி விடுவாங்க அந்த வேகன்சி அந்தந்த காலேஜஸில் வேகன்சி இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறதால விர்ச்சுவல் வேகன்சி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ எல்லா காலேஜஸுமே சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் கொடுக்க முடிஞ்சு போன வருஷம் அப்படி தான் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் ஆன்லைனா ஆஃப்லைனா அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஆன்லைன் அப்படின்னா விர்ச்சுவல் வேகன்சி வரும் ஆஃப்லைன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டேரக்ட் அங்கேயும் விர்ச்சுவல் வேகன்சி நடக்கும் பட் அது வந்து நீங்கள் 
செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் கூறிய செப்பரேட் ரேங் லிஸ்ட் அதில் இருபத்தெட்டாவது ரேங்க் எடுத்த மாணவருக்கு சீட் கிடச்சிருந்துச்சு எம்பிசிக்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் கிடச்சி எழுபத்தி நாலாவது ரேங்க் எம்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் சாரி பிசிஎம்க்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் கிடச்சி எழுபத்தி நாலாவது ரேங்க் எம்பிசிக்கு த்ரீ நைன்டி எயிட் கிடச்சி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கிடச்சிச்சு எஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்த் ரேங்க் எஸ்சியில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ரேங்க் கிடச்சி எஸ்டியில் டூ நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரேங்க் கிடச்சி ஸோ இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக சார் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இதை விட நல்ல மார்க் நீங்க எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ உங்களுடைய மார்க் நீங்க வந்து எய்ம் பண்ண வேண்டிய மார்க் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு டுவெண்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கும் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கும் டுவெண்ட்டி டூக்கும் மார்க் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஒருவேளை நீங்க இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் எடுக்கிற எஃபர்ட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி